ben Chini. En ik ben Lida. En ik ben Mieke. En we zijn hier vanmorgen bij het Bibliotheek Cent Haarlem Centrum. En het gaat voornamelijk over... De boek aan huis. Uh, wat door vrijwilligers gedaan wordt. En die zorgen dus dat de mensen de boeken krijgen die ze graag willen lezen. Ik ben Roxane van Akker en ik ben directeur van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. We doen er eigenlijk alles aan om alle prachtige verhalen die we hier in de bibliotheek hebben, om die beschikbaar te maken voor iedereen. En dat iedereen de mogelijkheid heeft om lekker te genieten van een mooi verhaal. Zijn er diensten waar oudere mensen wat aan hebben? Natuurlijk, de grootletterboeken, de luisterboeken. Maar wat ook wel heel bijzonder is, is dat wij heel nauw samenwerken met een heleboel vrijwilligers. Dat vind ik ook echt geweldig dat die mensen dat doen. Dat voor mensen die niet meer naar de bibliotheek kunnen komen, dat we toch ook die mooie verhalen en die mooie boeken beschikbaar hebben. En dat vrijwilligers in de bibliotheek de boeken komen zoeken, weten ook waar mensen belangstelling voor hebben en die boeken naar de mensen thuis brengen. Boek en huis krijgt berichten van mensen die via ons boeken willen lenen, omdat ze zelf niet meer naar de bibliotheek kunnen. Ik zelf deel ze dan in in een route, want we hebben dertien verschillende routes in Haarlem en omgeving. En de rijders brengen dan de boeken naar de mensen toe. Nou, ik ga naar meneer Helwig en ik ga boeken wegbrengen. Je moet even wachten op mij, hè? Ja. Uh, ik ga boeken wegbrengen en weer ophalen. Ik wilde, uh, toen ik stopte met werken, 2,5 jaar geleden uh, iets aan vrijwilligerswerk doen. Maar niet te veel, want ik heb uh, heel veel hobby's. En ik heb vier kleinkinderen, dus ze moeten af en toe opgepast worden. En uh, dit is één ochtend in de drie weken. Het had ook best één ochtend in de twee weken kunnen zijn. Maar liever niet uh, uh, elke week, dat vind ik gewoon te veel. Heb je veel contact met de mensen? Ja, ik heb een betrekkelijk klein wijkje, zou ik maar zeggen. Ik heb zes mensen en uh, dan heb je de tijd wel om even een praatje te maken. Dat is heel leuk. Ik kwam zelf als rijdster bij een mevrouw die toevallig ook dicht bij mij in de buurt woonde. Uh, slecht ter been en ze had geen kinderen, vrijwel geen familie. Dus ik zei van nou, als je een boodschapje nodig hebt, bel me maar. En sinds die tijd kwam ik eigenlijk bijna iedere week... Nou, ik heb dat ook. Ik bezoek ook heel veel mensen die ziek zijn en opgenomen zijn. Dus ik herken dat heel erg. Ja, ja het is gewoon voor beide kanten prettig. Deze meneer waar we nu naartoe ja. gaan, is die zeer beperkt? Nee, heel, nee. Ja, oh ja, fysiek is hij wel beperkt. Maar uh, uh, hij is er nog heel goed bij de tijd. Het is een voormalige uh, leerkracht van het uh, stedelijk gym, als ik het wel heb. En... Uh, hij is, heeft een hele specifieke interesse in, uh, uh, in geschiedenis. Hij, ik, de, ik geloof dat hij ook historicus was. Hoe oud is deze meneer? Ik dacht dat hij 92 was. Zo. Wat zegt u? 92. <laughs> ja, oh. ja, ja, ja. En meneer woont alleen? Ja, ja. ja vrouw is overleden. Goedemorgen, meneer Helwig. Ja, het is al een hele invasie hoor. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Ik ben Mieke. Nou, een nieuwe voorraad, want uh, met kerstmis, want dan oh, ja. het, de kerst uh, oh, zit er tussenin. Ja. Die zit er valt er tussenuit, hè? Dus het is nu, uh, nu zes weken in plaats ja. van drie weken. Ja. Ja, dan komt u de kerst wel mee uh, door? Absoluut. Oh, dat is ja. Wat betekent het voor u om op deze manier nog te kunnen lezen? Via de bibliotheek ook. Nou ja, op, op mijn leeftijd en met de mogelijkheden voor mij om me te bewegen is lezen steeds belangrijker geworden natuurlijk als tijdspassering. En niet alleen als tijdspassering, ook om erbij te blijven. Dat is natuurlijk toch heel belangrijk, ja. inderdaad. Ja. Ja. Mijn actieraaltje is echt klein. Ik kan heel slecht lopen. Dus uh, ik ben, zit gewoon thuis. Merendeel. Ik vind het een geweldige service, hoor. Die de Stadsbibliotheek ja, organiseert. En bovendien, we hebben dan nog wel eens een praatje met elkaar. Dan hebben jullie... Uh, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, het is niet zo van even geven en wegwezen. Nee.